Dusan Demolka, Dusan Wlachowicz lada chwila nowym zawodnikiem Juventusu Demolka we Florencji. Tymczasem Inter sprowadza z Atalanty Robina Gosensa, zaś Salernitana, która negocjuje z 50 zawodnikami, dogaduje się z Diego Kostą. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiornissimo, amici sportivi, środa 26 stycznia 2022 roku. Dzień dobry, buon mercoledì. Drodzy amici sportivi, dzisiaj jak widzicie nieco później, troszeczkę później, ale już jestem i już rozmawiamy. A o czym rozmawiamy? No o piłkarskim Mercato. Podobnie jak wczoraj wieczorem ad hoc zorganizowaliśmy live Calcio Mercato z tejże serii. Zresztą na Waszą prośbę otrzymaliśmy wczoraj dużo wiadomości, że moglibyśmy porozmawiać o tym, co na piłkarskim Mercato się wyczynia. No to zorganizowaliśmy. Dziękujemy wszystkim, którzy bardzo licznie dołączyli do nas wczoraj razem z Arkiem Maczugą. No a ja już zapraszam na dzisiejszy poranny przegląd włoskiej prasy sportowej, a dzisiaj prasa, możecie mi wierzyć, żyje piłkarskim Mercato. Zaczynamy jednak od słowa dnia, a dzisiaj w kontekście również Mercato po włosku przyda nam się znajomość słowa affare, z którym być może spotkali się niejednokrotnie. Affare to dosłownie transakcja, umowa, ale na piłkarskim Mercato. Affare to dobry interes. Kiedy klub zrobi dobry interes, mówi się na przykład ke affare, co za dobry deal, co za dobry interes. No i dzisiaj zastanowimy się, kto tak naprawdę zrobił afarę na transferze Duszana Wlachowicza. O to też pytam w rubryce Domanda del Giorno, ale do niej już niebawem, z uwagi na to, że od tematu Duszana Wlachowicza dzisiaj obowiązkowo zaczniemy. Primo piano, to na początek okładki Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dzisiaj na jedynkach króluje dwóch facetów, Duszan Wlachowicz oraz Matteo Berettini, włoski tenisista, który awansował do półfinału Australian Open i którym zachwycają się dzisiaj Włosi, no ale my wracamy na boisko, wracamy do Wlachowicza. Jego nazwisko trafia nawet na okładkę, co ciekawe, dziennika Il Romanista, choć dziennik ten przede wszystkim składa urodzinowe życzenia Jose Mourinho, to już 59 lat Portugalczyka, no ale Tutto Sport pisze o Juve Wlachowicza. Corriere dello Sport zapowiada, że Wlachowicz rifa la Juve, przebuduje Juve, zaś Gazeta dello Sport pisze o Wlachowiczu Demolce. Demolka dzieje się również oczywiście w związku z tym we Florencji, o tym też porozmawiamy, a oprócz tego na okładki dzienników trafiają sylwetki Gosensa, Diego Kosty, Ricciego, Lazeticza, o nich również porozmawiamy, no ale zaczynamy od tematu Duszana Wlachowicza. Ja dziękuję za każdy like, dziękuję za każdą subskrypcję naszego kanału. Wczoraj też trochę subskrybentów nam przybyło, bardzo się z tego powodu cieszymy. Dziękujemy za całe wsparcie. Co proponuję, drodzy amici sportivi? Uważam, że o transferze Duszana Wlachowicza napisze się i powie jeszcze bardzo dużo. Nie sposób przebrnąć przez wszystkie analizy, które dzisiaj znajdziecie również we włoskiej prasie. Zresztą, słuchajcie, Gazeta dello Sport poświęca temu transferowi aż 9 pierwszych stron dzisiejszego wydania. W związku z tym proponuję, żebyśmy wspólnie przekartkowali mediolański dziennik, zajrzeli do rzymskiego dziennika i zobaczyli, o czym tam jest napisane i w jakim kontekście pisze się o tej transakcji, o tej afarę, nie wnikając w każdy szczegół, który tam znajdziemy, bo na to pewnie przyjdzie jeszcze czas. Drodzy się sportivi, więc zaczynamy. Wszyscy gotowi, można zaczynać. Gazeta dello Sport na pierwszej rozkładówce krzyczy Wlachowicz ke colpo, co za transfer. Autorami tego artykułu duet De La Valle Laudisa, który zachwyca się transferem samym w sobie. Pani Fabiana de la Valle zresztą jako jedna z pierwszych jeszcze we wrześniu informowała o tym transferze. Wczoraj na Twitterze przypominała o tym całemu światu. Dzisiaj duet pisze o porozumieniu z Fiorentiną. 67 milionów euro plus 8 milionów bonusów. Łącznie 75 milionów inwestycji. Do tego 75, 75 to tak, ale 7 milionów rocznie dla samego zawodnika na mocy pięcioletniego kontraktu, który lada chwila ma podpisać. Gazeta informuje, że pozostało dogadać ostatnie szczegóły z agentem piłkarza, ten spodziewany dzisiaj przed południem na spotkaniu z działaczami Juventusu, te szczegóły związane z pensją, ale i prowizją dla przedstawicieli Serba. Gazeta też chwali się w jednym z wycinków, że już w piątek pisała o dopiętym transferze, dzisiaj to wszystko znajduje tylko potwierdzenie, więc dziennikarze lubią wracać do swoich doniesień, które się sprawdzają, zresztą Tutto Sport chyba króluje pod tym względem i królował, kiedy to 
jako pierwszy poinformował o transferze Cristiano Ronaldo do Juventusu, a później to się ziściło. No dobrze, przewracamy stronę, a tam na kolejnej w artykuł w gazecie Delo Sport na temat tego, kogo tak naprawdę przypomina Wlachowicz. O Wlachowiczu jako zawodniku. Siła Wieriego, gole Trezegę, charakter Ibry. Oto Wlachowicz, którego kupuje Juventus. Czytamy w tym tekście pana Aleksa Frozio z kolei, który rozwodzi się na temat tego, do kogo w ogóle podobny jest Il Nuovo Centravanti, nowy napastnik Juve, biorąc pod uwagę mistrzów Bianconeri ich z przeszłości. No i na ten temat również można by pewnie się sporo rozwodzić. Niektórzy też twierdzą, że Wlachowicz przypomina stylem gry chociażby Roberta Lewandowskiego, tak zaglądając na moment poza obóz Juventusu i poza obóz włoski. 44 gole w Serie A, które zdobył w 88 meczach ligowych mówią same za siebie. Jedna bramka, co drugi mecz. No i o tym dzisiaj pan Alex Frozio. Ja oczywiście zapraszam Was do dyskusji. Czy faktycznie przypomina Wam Trezeg, a może charakter Ibrahimowicza, a może Roberta Lewandowskiego właśnie. No Dobrze, przewracamy stronę, a tam już scenariusze jak Massimiliano Allegri, który zarzekał się jeszcze do e, ostatniej konferencji prasowej, że drużyna pozostanie bez zmian, a tu proszę takie zmiany, e, w jaki sposób on e, wkomponuje Duszana Wlachowicza w swoją drużynę. E, różne pomysły na ustawienie Serba. Opcją ma na przykład być 4-4-2 z Dybalą w ataku i Bernardeskim z Quadrado na skrzydłach, innym rozwiązaniem trójka w ofensywie z Moratą lub Bernardeskim jako trzecim, choć ten Morata za chwilę też dotkniemy tego tematu, e, jest już na wylocie z Juventusu, tak czy inaczej Gazeta zwraca uwagę na dwa najczęściej używane przez um, Allegri'ego w tym sezonie ustawienia, czyli 4-4-2 i 4-3-3, choć niewykluczone jest też 4-2-3-1 z Wlachowiczem na dziewiątce. Jakby nie było, Max ma się z czego cieszyć, bo to il maximo del, dei sonni, czytamy, czyli maksimum, o którym mógł marzyć tej zimy. No nieczęsto zdarzają się takie transfery, takie afari e, podczas zimowego merkato. Przewracamy stronę, a tam rozkładówka na temat e, interesu właśnie i na temat inwestycji właśnie na ilustracji Andrea Anieli oraz hasło La Juve e Tornata. Juventus powrócił. Czemu tak? W ogóle skąd kasa na Wlachowicza? Tym zajmują się dziennikarze Biankin i Nigro, którzy piszą, moi drodzy, o tym, że chodzi głównie o kasę z podwyższenia kapitału klubu. a Anieli część, ty, część tych pieniędzy, a przypomnijmy, było to 400 milionów, miał zamiar wykorzystać latem, a wykorzystał teraz. Tak to ilustruje włoska prasa. Spośród tych 400 milionów 80 było przeznaczone na potencjalne reinwestycje na piłkarskim Mercato. 30 milionów obciąży już tegoroczny budżet, czyli budżet z roku finansowego 2021-2022, który kończy się 30 czerwca tegoż roku. To inwestycja w stylu transferu De Lichta z 2019 roku twierdzą dziennikarze z mediolańskiej redakcji, to transfer jak z czasów adwokata, czytamy dzisiaj w tej gazecie. To jasny sygnał ze strony Bianconeri, że pozostają w grze i że walka się jeszcze nie skończyła, ale to sygnał do świata zewnętrznego, ale też do drużyny, do wewnątrz, co w związku z tym dalej z Paulo Dybalą. O tym artykuł pani Fabiany de la Valle po prawej stronie. Co dalej z nim? To wszystko może być powiązane z negocjacjami warunków jego kontraktu. Część obserwatorów cytowanych dzisiaj w gazecie uważa, że transfer Wlachowicza oznacza wręcz pożegnanie z Paulo Dybalą. Pani Fabiana de Lavalle twierdzi, że w lutym Turyńczycy zaproponują mu mniej pieniędzy niż by oczekiwał. Jedną z opcji jest utrzymanie obecnych warunków. Tak czy inaczej, to na razie tylko dyskusje, ale istnieje ryzyko jakie, zwróćcie uwagę na tytuł tego artykułu po prawej stronie, Siriskia La Rotura, jak czytamy w, tytu, w, w tym artykule, to słowo znamy już z cyklu Parola del Giorno, La Rotura, czyli to zerwanie relacji, czy popsucie relacji zawodnika z klubem teraz w kontekście Paulo Dybali jako potencjalny albo jeden z możliwych scenariuszy. No dobrze, zostawiamy na chwilę, odkładamy gazetę Delo Sport, zobaczmy co tam w kurierę na temat tego transferu. Tam też kilka rozkładówek, zwróćmy uwagę tylko na może jedną, dwie. Wlachowicz Seniora, czyli Wlachowicz i Dama, huk Juventusu do, dla, dla Fiorentiny 70 milionów euro. Żadnych rozliczeń w kartach zawodniczych, tylko cash i bonusy. Kuriere twierdzi, że testy medyczne zawodnik może przejść już jutro, i dni piszą o najbliższej sobocie. Wlachowicz wymieniany jest jako jako siódmy najdroższy transfer w Serie A, bądź do Serie A. Drożsi według Corriere dello Sport byli tylko Romelu Lukaku, Wiktor Ozimen, Artur Matthias de Ligt, Gonzalo Higuain oraz Cristiano Ronaldo. Tymczasem pani Francesca Bandinelli w tekście po prawej stronie skupia się na weekendzie, który odmienił sezon, czyli o tym jak między piątkiem a sobotą działacze Fiorentiny z kolei zrozumieli, że nie ma co boksować się dłużej z rzeczywistością i że trzeba Wlachowicza spieniężyć póki można, nawet jeżeli chodzi o Juventus, nawet jeżeli chodzi o śmiertelne powiedzmy rywala w 
na boisku. To oznacza też prawdopodobnie, najprawdopodobniej pożegnanie z Alvaro Moratą, na co zwraca uwagę pan Nikola Balicie w innym tekście. To znaczy via libera con sconto per Morata, czyli zielone światło ze zniżką dla Alvaro Moraty. Nowe que arriva, nowe que va, czyli jedna dziewiątka przychodzi, druga odchodzi, pisze pan Balicze. Alvaro coraz bliżej, Alvaro w zasadzie, coraz bliżej Barcelony. W najbliższych dniach w Turynie pojawi się agent Hiszpana. Juventus chce też wywalczyć wspomnianą w tytule obniżkę kwoty należnej, należnej Atletico Madryt za wypożyczenie piłkarza, czyli dokładnie 5 milionów euro. Hiszpan póki co czeka na rozwój wypadków, ale wiele wskazuje na to, że wyląduje właśnie w stolicy Katalonii, czego też sam podobno chce, o czym już kiedyś mówiliśmy. No ale jak to wszystko wygląda, drodzy amici sportivi, z perspektywy Florencji i Fiorentiny, czyli miejsca, w którym teraz dzieje się właśnie demolka. Wracamy do gazety Delo Sport, a tam rozkładówka poświęcona właśnie temu, jak Rocco Comiso ubija interes. Fiorentina che affare i tutaj mamy naszą parolę del giorno, słowo dnia, co za interes dla Fiorentiny. Pan Olivero z gazety Dello Sport zwraca uwagę na to, że we Florencji gorąco oczywiście, ale skupia się na biznesowej stronie tego transferu. Na, to, na tym, że pod wodzą Rocco Comiso Fiorentina jest już na transferach 59 milionów euro do przodu. Jako, że sprzedała zawodników na kwotę łączną 227 milionów, kupiła za 168, więc do przodu ta delta pozytywna 59 milionów euro. Sprzedała Wlachowicza, Kieze, Veretu czy Simeone, kupiła Gonzaleza, Amrabata, który za chwilę może opuścić Florencję, tak notabene, Dankana czy Ikone. Ale jest też druga strona tego medalu, czyli ta sportowa, ta kibicowska. Dziennikarz pisze, pomimo zapewnień, pomimo obietnic, Komiso wyprzedał największe klejnoty drużyny odziedziczone po De La Valle. Tymczasem w artykule po prawej stronie cytowany burmistrz Florencji, pan Nardella, który stwierdził, zostaliśmy i tutaj cytat, oskalpowani i upokorzeni. Ten transfer dobitnie pokazuje, że światem Calcio nie rządzi już pasja kibiców, ale pieniądz, co pewnie nowum jakimś w tej narracji nie jest. No ale ja pytam Was, drodzy amici sportivi, a do kwestii kibiców Florencji i reakcji za chwilę wrócimy. Kto zyska więcej na transferze Duszana Wlachowicza do Juventusu? Kto ubija tę aferę, jak mawiają Włosi? Na razie twierdzicie, a już ponad 200 głosów oddanych, 66% z Was uważa, że to Juventus, ponieważ jest to wzmocnienie składu. 24% z Was stawia na Fiorentinę, że ubiła dobry interes przede wszystkim biznesowo z punktu widzenia pieniądza. Trudno powiedzieć, to odpowiedź 10% z Was, a ja sięgam do komentarzy. A tam Asalto, którego serdecznie pozdrawiam, to zależy, czy jego przygoda w Juve potoczy się tak jak Takiezy, czy tak jak Bernardeskiego. Swoją drogą to powinni otworzyć jakieś połączenie szybkiej kolei między Florencją a Turynem. No właśnie, wczoraj sporo memów, że Fiorentina jest dla Juventusu niczym supermercato, to znaczy supermarket, do którego Anieli i spółka wchodzą z koszykiem wyjmują, czy zdejmują spółek, co im się żywnie podoba i wychodzą. Mario, młody, silny i już pokazał, że w tej lidze strzelać potrafi. Jeśli wpasuje się w taktykę Maxa, to Bianconeri będą mieli z niego dużo pożytku przez kolejne lata. Gorszy od Moraty być nie powinien. No raczej. Kasparow 87, wzmacniając rywala, fiołki utrudniły sobie walkę o puchary w tym sezonie. Myślę, że ta ich pozycja siódma w tabeli już się nie zmieni. No i jeszcze może przytoczymy Wojciecha po Łubińskiego. Będzie dobrze. Nie jest to jakiś wedat mu Murisi, którego importowali i nie wiadomo jak się odnajdzie w Serie A. Chłopak gra swoje, ma warunki, spełnił swoje marzenia. Myślę, że za angażowanie podobnie jak u, u Lokatellego nie musimy się martwić. Oby strzelał jak we Fiorze. Tak pisze Wojciech. Ten komentarz nieco dłuższy. Dziękuję serdecznie wszystkim za komentarze. Zapraszam do zakładki społeczność. Oddajcie swój głos. Zobaczmy jak to wygląda z Waszej perspektywy. No a my wracamy do reakcji we Florencji. Corriere dello Sport. Gdybyśmy otworzyli to wydanie, to tam o Esplode la Rabia, o tym, że esplode la rabia, czyli eksploduje wściekłość we Florencji, a Duszan va sotto scorta. Duszan ma dodatkową eskortę. O co tutaj chodzi? Kibice oczywiście wściekli. Jak to kibice we Florencji w przypadku transferów do Juventusu? Przeżyliśmy to już w przypadku Federico Kiezy i Bernardeskiego. Roberto Baggio w przeszłości wywieszają transparenty z bardzo emocjonalnymi hasłami, nawet pogróżkami. Wyzywają Duszana od cyganów, zdrajców, nowoczesnych sprzedawczyków, w Rogów. Okazuje się, że policja florencka została już oddelegowana w okolice domu Serba, ponieważ on został w stolicy Florencji, by obserwować, czy nic tam się nie dzieje. Tymczasem na transparenty trafiają hasła m.in. ochrona, nic ci nie pomoże, jesteś skończony, tego typu hasła. No a nazwisko Wlachowicza oczywiście, jak możecie sobie wyobrazić, przeczołgane po ziemi, zdeptane, oplute, no ale tak to w tego typu sytuacjach niestety bywa, znamy to 
z poprzednich transferów. We Włoszech nie jest to sytuacja jakaś, powiedziałbym, wyjątkowa czy obca w takich scenariuszach. No i kibice, patrząc z perspektywy florenckiego klubu, no, mają prawo czuć się w jakiś sposób być może oszukani, zdradzeni. No ale ocenę oczywiście pozostawiam Wam, a mi się sportywi zapraszam do dyskusji, zapraszam do komentowania tego przeglądu prasy. Fiorentina musi zapewnić sobie w związku z tym jakieś uzupełnienie składu. Następcą Wlachowicza ma być, no niestety, według prasy nie Krzysztof Piątek, chociaż ono zostaje we Florencji. Miejmy nadzieję, że będzie miał więcej miejsca. Mowa gdzieś tam o Arkadiuszu Miliku, natomiast nazwiskiem, które przewija się przez dzisiejsze wydania dzienników sportowych, to nazwisko Artura Cabrala, 23-letniego Brazylijczyka, który reprezentuje od 2019 roku barwy Bazylei w barwach i w koszulce, której w 106 meczach zdobył 100, nie, nie 100, prawie 100, 65, 65 bramek, co też jest nielichym, przyznacie, wynikiem. Negocjacje są już na ukończeniu. Kluby dogadują ostatnie detale. Warto zwrócić uwagę, że aktualnie piłkarz jest liderem klasyfikacji strzelców w Szwajcarii. W 31 meczach strzelił już 27 goli. Czy okaże się godnym następcą Duszana we Florencji? To oczywiście zobaczymy. Myślę, że bardzo istotne w kontekście ambicji sportowych Fiorentiny będzie to, kim właśnie teraz Duszana zastąpił. Zakłada bo na to weźmy mimo wszystko jeszcze margines, że te transfery do skutku dojdą, choć wszystko na to wskazuje. Mimo, że ostatnie szczegóły do dogadania, mówię teraz o transferze Wlachowicza, to ta transakcja nie jest non a risque, jak pisze Gazeta dello Sport, czyli nie grozi żadne ryzyko temu, że zostanie sfinalizowana. No nic, tyle dzisiaj o duszanie w Lachowiczu. Całkiem sporo porozmawialiśmy kwadrans o tym transferze. Zajrzyjmy do innych obozów. Myślę, że bardzo dobrym transferem tego to nie ulega wątpliwości, a na pewno tematem numer dwa we Włoszech jest dzisiaj przeprowadzka Robina Gosensa do Interu. Drodzy Amici Sportivi, wracamy do Gazety dello Sport, a tam rozkładówka na ten temat... Gosens Inter jest twój. Niemiecka strzała już podąża w stronę Mediolanu. Pisze dzisiaj pan Dawid Stopini. Kluby dogadane. Chodzi o półtora roczne wypożyczenie i obowiązek wykupu po 18 miesiącach. Za jaką, za jaką kwotę? Padają różne kwoty. Jedni piszą o 22 milionach. Gazeta umieszcza w tytule, jak widzicie, kwotę 27 milionów. Choć w samym tekście pan Stopini precyzuje, że chodzi prawdopodobnie o kwotę pomiędzy 25 a 27 milionami. Jutro piłkarz przejdzie testy medyczne, wzmocni ekipę Nerad Zurich. Zresztą barw przesadnie zmieniać nie musi, co oznacza po pierwsze wzmocnienie lewej flanki i tym zachwyca się w tekście po prawej stronie pan Filippo Conticello, który opisuje jak to bastoni z Gosensem będą wymiatali na lewym skrzydle ekipy Interu. Z drugiej strony transfer ten oddala od Interu Iwana Perisicza, który może w tym wypadku opuścić Mediolan, ponieważ będzie miał zdecydowanie mniej miejsca w składzie, zdecydowanie mniej szans na grę, w związku z czym może opuścić Inter być może jeszcze w trakcie tego okna transferowego. Inter, który z Zyska też innego zawodnika, Simone Inzaghi, zyska swojego pupila, Kaisedo. Kaisedo lada chwila ma również dołączyć do jego drużyny, Inter dopina negocjacje z Genoa, ma to być darmowe, półroczne wypożyczenie, choć Genoa chciałaby wytłużyć je do półtora roku. Nerazzurri mają płacić zawodnikowi 750 tysięcy euro pensji zaledwie, powiedzielibyśmy, co jest dla nich dobrym interesem. Tyle oszczędzają na wyprowadzce Sensiego do Sampdori, która jest już przesądzona, o czym również pisze pan Pietro Gładanio w tym artykule w Corriere dello Sport. Rzecz w tym, że Kaisedo zarabia teraz więcej, niemal 2,5 miliona euro do 2024 roku, co oznacza, że pozostałą część jego wynagrodzenia będzie musiała opłacać wciąż Genoa, albo on sam będzie musiał zgodzić się na nieco zejście z kwoty pensji. Tak czy inaczej czytamy i tłumaczy to pan Gładanio, że pod względem pensji w kwestii pensji. Inter był podobno bardzo stanowczy w negocjacjach, nie chciał odpuścić, no i co? No i ubił niezły interes. Ubił, co? Afarę. Inter również. Ale to nie jedyny transfer, chociaż artykuł, do którego chcę nawiązać, mówi o transferach, których możemy spodziewać się raczej w czerwcu, raczej latem, nad którym pracuje już Giuseppe Marotta i pan Piero Auzilio, czy Bremer, Poi Marotta, Shelie, Fratezi, Piuskamaka oraz Padori. No właśnie, trzy nazwiska, do których chciałbym nawiązać. Pierwszy to Gleison Bremer, 24-letni obrońca Torino, w barwach którego rozegrał już 98 meczów, ale umówmy się, to taki ofensywny obrońca. On ma już 12 bramek na swoim koncie, 
to ciekawe nazwisko, ciekawe wzmocnienie. Zresztą interesował się też nim Milan, ale oprócz tego Davide Fratezi z Sassuolo oraz jeden z wujki z Kamaka Raspadori z tego samego klubu. Więc wszystkie nazwiska mogą robić wrażenie. Bremer jako wzmocnienie defensywy, no i młodzi, gniewni Neroverdich, na których Marotta zagiął parol już jakiś czas temu. Zainteresowanie, wobec których w ogóle się nie kryje, już otwarcie to przyznaję, więc to mogą być ciekawe, aczkolwiek czerwcowe, dopiero czerwcowe transfery. A co u sąsiadów, co u sąsiada Rossonero? Tam dzieje się na razie niewiele, aczkolwiek wczoraj dopięty jeden transfer, o którym dzisiaj pisze Gazeta dello Sport i również Milan ma swoją rozkładówkę w mediolańskim dzienniku. Zacznijmy jednak od kwestii obrony, bo Milan cały czas czeka na obrońcę. Ostatnim nazwiskiem łączonym z ekipą Rossonerich jest przedstawiony po prawej stronie Malik Tiaf, 20-letni środkowy defensor Szalkę, Niemiec, który kosztuje 5 milionów euro i to właśnie Rossoneri mają być faworytem do jego pozyskania. Pani Alessandra Gocini w tym, w tym samym tekście informuje nas też, że Barcelona jest zainteresowana z prowadzeniem Fronka Kessiego. Tymczasem, jak widzicie, główny artykuł poświęcony jest temu, który przybył do Mediolanu już wczoraj. To 18-letni Serb Mario Lazetic, który ma być zdaniem Gazety dello Sport przyszłością Milanu. Serb podpisał 5-letni kontrakt, przychodzi z trwenej zwiezdy, która otrzyma e, swoją drogą za 3 miliony euro plus premię. Zawodnik będzie grał z numerem 22 na koszulce, niczym niegdyś kaka, przypomina pan Marco Falizi z gazety Delo Sport. To też nawiązanie do jego daty urodzenia, ponieważ urodził się 22 stycznia 2004 roku. Mierzy 192 cm, waży 80 kg, więc dobre warunki fizycznie, no, fizyczne. No i póki, póki co na kilka dni wrócił do Serbii, ale niebawem znowu zadokuje we Włoszech i będzie już do pełnej dyspozycji um, Stefano Piolego. Milan jakichś przesadnie spektakularnych ruchów na zimowym Mercato nie robi, choć znany jest z ciekawych wzmocnień w trakcie właśnie zimowego okna transferowego. Tak czy inaczej, dzisiaj Corriere dello Sport zwraca uwagę bardziej na Mercato zrobione w stylu homemade, to znaczy w domu, zwłaszcza chodzi o kontrakty, które są negocjowane z zawodnikami, którzy już noszą koszulkę Rossonerich. To znaczy po nowych umowach z Calabrio, Selemakersem i Kierem klub niezmiennie pracuje nad nowymi kontraktami dla tych dwóch gentlemen, Elmenów, to, to znaczy dla Teo Hernandeza oraz Rafaela Leao, którzy uważani są przed, przez mediolańczyków za nie do zastąpienia. No i jak czytamy w tym tekście pana Adriano Ancony, podczas gdy rywale w walce o Scudetto zbroją się po zęby, mediolański diabeł działa konserwatywnie i umacnia obecny skład, czekając na lato. No właśnie, może latem zobaczymy więcej w wykonaniu Milano. Słuchajcie, proponuję przyjrzeć się też kilku innym ciekawym transferom z być może troszkę mniejszych obozów, ale myślę, że że te transfery również mogą na skalę tych klubów zrobić robotę. Bardzo ciekawym wzmocnieniem w mojej opinii jest chociażby ten Samuele Ricci, utalentowany, jeden z najbardziej utalentowanych, czy za takiego uważany reżyser Empoli, który ma trafić do Torino. Torino dokonuje tym samym bardzo ciekawego wzmocnienia, niespodziewanego, jak pisze pan Mario Pagliara z Gazety Dello Sport. Urodzony w sierpniu 2001 roku środkowy pomocnik już dzisiaj ma stawić się w stolicy Piemontu, podpisać kontrakt. Chodzi o wypowiedź pożyczenie za 1 milion euro, ale z obowiązkowym wykupem przez Torino za 8,5 miliona, więc łączna inwestycja i ta etykieta przypięta do niego to 9,5 miliona zainwestowanych w sprowadzenie tegoż dwudziestolatka. Do tego Iwan Juric pozyskuje Pietro Pellegriego z Monako, choć w pierwszej rundzie sezonu ów zawodnik grywał, bo tak to trzeba określić też oczywiście w Milanie. W jego wypadku chodzi o wypożyczenie z prawem do transferu definitywnego za kwotę 6,5 miliona euro. Zajrzyjmy do Bolonii. Bolonia też nie robi jakichś dużych transferów, ale jedna istotna informacja, drodzy Amici Sportivi, w Bolonii zostaje Orsolini. Il Bolonia blinda Orsolini. Zatrzymuje non timuowi da qui, nie ruszysz się stąd. Piłkarz, za którego niegdyś Bolonia zapłaciła Juventusowi 15 milionów euro, to warto przypomnieć, łączone z kilkoma co najmniej klubami, bo na kilku klubów liście życzeń wylądował, zostaje w stolicy Klubu, w, w klubie z, ze stolicy regionu Emilia Romania. To istotne, ponieważ był szykowany do odejścia, ale jest Bolonii potrzebny, na co wskazuje choćby jego cztery gole w czterech ostatnich meczach, w których zagrał. Bolonia zdjęła go z rynku transferowego, nie chce nawet negocjować. Do Bolonii dołączył już za to Ebisher, to tuto campista z Young Boys, o którym pisano w ostatnich dniach, który odbył pierwszy trening, dzisiaj zostanie zaprezentowany, to wypożyczenie z Obligo di Riscato, z Obligo wy kupienia. W przypadku utrzymania się Bolonii w lidze koszt transferu to w sumie 4 miliony euro. Za to Bolonie, jak czytamy w wąskim tej, tej kolumnie po lewej stronie, mogą opuścić m.in. Andreas Skow-Olsen oraz Michel 
Dajk z tych dwóch zawodników może już niebawem nie nosić barw Rosso Blue. A co tam w Lazio? A w Lazio? Cały czas niewiele niestety. Mauricio Sari ma ból głowy, ma nad czym myśleć i Glitare ma nad czym myśleć, chociaż dzisiaj Corriere dello Sport zwraca uwagę na jeden e, prawdopodobny już transfer z naciskiem na prawdopodobny. Pan Daniele Rindone pisze o Kazale, o Nicolo Kazale, 23-letnim obrońcy Elasu Verona, który ma dołączyć do Lazio na zasadzie wypożyczenia z prawem do wykupu za 9 może 10 milionów euro. Z Lazio może odejść za to Vedat Murisi, być może do Majorki, choć on sam wolałby Fenerbacze. Lazio ma jeszcze popracować nad sprowadzeniem jakiegoś napastnika. Na razie jednak to idzie mocno topornie, mocno mozolnie. Wszystko, a do końca Mercato 5 dni z niewielkim haczykiem. Wiele uzależnione jest drodzami się sportywi od płynności finansowej, na którą zwraca uwagę chociażby Iglitare oraz prezydent Claudio Lotito, do której nawiązuje oczywiście Maurizio Sarri, to znaczy na ile Lazio będzie mogło pozwolić sobie na inwestycje na Mercato, biorąc pod uwagę to, że ten wskaźnik płynności finansowej, który został wprowadzony kilka lat temu jako jeden z monitorujących wskaźników, monitorujących kondycję finansową klubu we Włoszech na razie świeci się na czerwono. Lazio musi upłynnić się, to znaczy sprzedać, być może pozbyć się jakiegoś zawodnika, zyskać trochę pieniędzy po to, żeby innych móc sprowadzić. No a my zajrzyjmy do Salerno, więc trochę niedaleko może, relatywnie niedaleko regionu Lazium. A co się dzieje w Salernitanie? No po Franku Riberim kolejny hit transferowy, można powiedzieć. Kochany i nienawidzony jednocześnie Diego Costa. Brazylijczyk, rodem z Brazylii z hiszpańskim paszportem, 33-latek. Może lada chwila założyć koszulkę Salernitany. Czy to będzie hit tego okienka? Oczywiście zapraszam do dyskusji, bo to jest Niebywały transfer. E, obserwowaliśmy przed chwilą na niego dołączającego do Wenecji, wcześniej Riberiego do Salernitany. No a tutaj Diego Costa, Adet to si. La Salernitana, Aspetta i test. No właśnie Salernitana jeszcze musi przekonać się, w jakiej kondycji fizycznej jest Hiszpan. E, e, nawiążmy też do tego, że wczoraj nowym zawodnikiem klubu Salerno został ogłoszony Madzoki. Tymczasem Diego Costa już zgodził się na warunki proponowane mu przez Sabatiniego. Jeżeli te testy medyczne przejdzie z pozytywnym skutkiem, pozytywnym rezultatem, okaże się, że jest w dobrej kondycji, to podpisze półroczną umowę, która będzie mogła zostać przedłużona w przypadku utrzymania Salernitany w lidze. Czytamy w tym tekście pana Franco Esposito. Sabatini przyznał, i to jest ciekawe, to jest znamienne, że negocjuje teraz z 50, około 50 zawodnikami, ale że do piątku możemy spodziewać się jakichś 6-7 transferów jeszcze, nowych angaży. Wśród nich wymieniani są tacy zawodnicy jak chociażby Kajo George, o którego, czy Kajo George, jeżeli wolicie, którego, o którego miał pytać Sabatini Juventus, ale Turyńczycy podobno wolą wysłać go do Cagliari, ale pada też nazwisko Radu Dragusina, to też zawodnik Juve przebywający obecnie na wypożyczeniu w Sampdori, w której nie gra zbyt regularnie. Salernitana się nim zainteresowała, a oprócz tego takie nazwiska jak Verdi czy Facio, więc Salernitana faktycznie jest aktywna, faktycznie buduje taką drużynę instant, o której mówił podczas swojej prezentacji nowy prezydent klubu, pan Jerwolino, że ta drużyna skonstruowana w trakcie letniego zimowego, okna transferowego, ma przede wszystkim utrzymać się w lidze i to jest cel numer jeden, od którego będzie zależał los pewnie niektórych zawodników w klubie Salerno i widać, że faktycznie strategia jest realizowana. No jeżeli Sabatini rozmawia jednocześnie z około 50 zawodnikami, to coś jest na rzeczy. No ale przyznacie, Diego Costa to może być hit tego Mercato. Wyobrażacie sobie w tak grającej Salernitanie takiego zawodnika? Dajcie znać, co sądzicie. Wczoraj też rozmawialiśmy o tym podczas Live for Joko i trochę poświęciliśmy temu tematowi miejsca swoją drogą przypominam o konkursie. Jeżeli byliście wczoraj na live Furi Joko, to wiecie, że kolejny odbędzie się w najbliższy poniedziałek, kiedy to kończy się i finalizuje okienko transferowe. No a nagrodą w naszym konkursie zapraszam pod wczorajszy już zapis live'a Calcio Mercato. Odpowiedzcie na pytanie Duszan Wlachowicz w Juventusie. Jesteście na tak czy na nie i dlaczego? Najciekawszą naszym zdaniem odpowiedź nagrodzimy, nagrodzimy koszulką z Calcio sklepu z hasłem Grand Hotel Calcio Mercato z podpisem, własnoręcznym autografem Gianluki Di Marzio. Tymczasem na koniec zejdźmy z piłkarskiego Mercato na chwilkę i ostatni wycinek, jaki mam, pochodzi z dziennika Ilo Romanista, do którego dzisiaj wyjątkowo nie zajrzeliśmy, o Romie nie porozmawialiśmy, chociaż oczywiście wszystkiego dobrego, najlepszego dla José Mourinho, 59 lat. Gian Piero Gasperini również kończy lata, więc również wszystkiego najlepszego. Dziennik Ilo Romanista przypomina nam o tym, że wracają kibice na trybuny i to dobra informacja, drodzy ci sportivi. Koniec z limitem w wysokości 
5 tysięcy widzów na każdym stadionie. Wracamy do 50% pojemności stadionu, o tym dzisiaj rzymska gazeta. Oznacza to, że na Olimpico w meczu z Geno, na czym oczywiście skupia się Il Romanista, będzie mogło zasiąść do 30 tysięcy kibiców. Derby Mediolanu zaś obejrzy 40 kibiców, 40 kibiców, 40 tysięcy kibiców z trybun, co tylko oczywiście podkręci to widowisko, a z nową murawą na Meaca to już w ogóle będzie, przyznacie, petarda. Jedynym klubem niezadowolonym z takiej zmiany, jak wyliczył Kacper Karpowicz, będzie Wenecja, ponieważ 50% pojemności stadionu w jej przypadku oznacza, jak na ironię, paradoksalnie obniżenie liczby kibiców na trybunach, bo to jakieś 4900 widzów na, na sektorach stadionu w Wenecji. W związku z tym 5000 ten limit w Wenecji się bardziej opłacał niż, niż 50%. No i tak to wygląda. Jak to mówią, biednemu czy małemu zawsze wiatr w oczy. Drodzy Amici Sportivi, tyle na dzisiaj. Przypominam, w piątek nie widzimy się, bierzemy wolne od przeglądu prasy. Na razie dajmy się porozkręcać jeszcze temu Mercato, które podsumujemy sobie. Po pierwsze, w poniedziałkowym przeglądzie prasy, zapraszam serdecznie, oczywiście podsumujemy jeszcze trwający dzień, więc w poniedziałek jeszcze mogą ostatnie afary się wydarzać. No i wieczorem w poniedziałek jesteśmy z Wami na live Calcio Mercato, jeszcze nie wiem w jakim składzie, ale będziemy rozmawiać na żywo o tym, co być może jeszcze dzieje się, jeżeli połączymy się gdzieś tam po 19 z Wami, albo co już wydarzyło się podczas zimowego okna transferowego. Przypominam o konkursie, który trwa, zapraszam, pod wczorajszy live Fuori Gioco, do którego link znajdziecie tym, w tym momencie, prawdopodobnie wyświetla się um, gdzieś w tym miejscu na Waszych monitorach. Zapraszam, odpowiedzcie na pytanie. Duszan Wlachowicz w Juventusie. Jesteście na tak czy na nie? I dlaczego? Tymczasem ja życzę miłego dnia i do zobaczenia za kilka dni. Buona giornata, Amici Sportif. Ciao!